14 billion years ago, and we have no idea what happened before it. And we're still expanding, as we will forever.科学家和哲学家们长期以来一直都认为，时间就像一条直直的线，一刻不停，一成不变的。但是，这个概念把人们绕得团团转。现在，假设我跟你说，基于那个超酷的詹姆斯·韦伯太空望远镜的一个全新
。最吸引人的问题之一就是，时间本身会不会其实是宇宙的一个自然属性，就像空间和物质一样呢？它可能是由各种宇宙力量和现象的复杂交互作用产生的吗？这种思考方式开启了一扇探索时间与物理学基本定律之间关系的大门，包括量子力学可能的作用，以及微观尺度上粒子行为的研究。韦伯望远镜的这个发现，可能就是连接广义相对论描述的宏观世界和量子力学描述的微观世界的那座桥梁。简而言之，韦伯望远镜揭示的时间延迟现象。可能是因为更高维度的时空，或者是那些神秘的宇宙结构和现象，比如暗物质的缘故。这些发现彻底颠覆了我们对时间和宇宙的传统理解，引发了一场关于时间本质的全新哲学和物理学讨论。他们可能会改变我们对于命运、自由意志和现实本质的看法，并有可能成为广义相对论与量子力学之间的关键连接点。真是让人兴奋不已的探索呀！看来我们正站在揭开时间本质这个宇宙级谜团的边缘，但故事还远没结束呢。接下来的大头是时间和那个让人头疼的暗能量之间的关系。你知道吗？暗能量是人们认为让宇宙加速膨胀的神秘力量，它在二零一一年的诺贝尔物理学奖中扮演了重要角色。不过，暗能量到底是啥？现在还是个让科学家们夜不能寐的谜，它是宇宙学里最令人费解的问题之一。根据韦伯望远镜的数据，暗能量对时空的影响可能比咱们之前想的还要复杂。韦伯观测到的时间延迟，可能和暗能量的存在及其行为有关。这表明这个神秘力量在塑造宇宙时间景观上发挥了关键作用。揭开暗能量和时间之间的关系。可能会让我们对这两个谜题有了更全面的认识，甚至可能为惊人的新发现铺路。韦伯望远镜的新发现，重新点燃了人们对自然界基本常数，比如光速和引力常数这样的基础值的兴趣。这些常数被认为是恒定不变的，是物理定律的基石。但现在观测到的时间异常暗示，这些常数可能并非像我们先前假设的那样一成不变。研究人员现在正在探索一种叫做变化常数的理念。这个理念认为，这些基本值可能随着宇宙时间的演进而发生变化。如果这成立的话，它将对我们对宇宙演化和物理定律稳定性的理解产生重大影响。这还意味着需要重新评估宇宙的微调问题，引发关于基本常数精细平衡的新问题。这种平衡使生命和复杂性得以存在。此外，韦伯望远镜的这一发现也在改变我们对宇宙世界的理解。宇宙世界是那个界限，因为光速有限和宇宙膨胀，我们无法从它之外获取任何信息。简单来说，韦伯望远镜的这些发现正在颠覆我们对时间、暗能量、自然常数乃至宇宙世界的认知。他提出了一个激动人心的可能性：暗能量可能对时间产生影响。并且指出，宇宙的基本常数可能随着时间而变化。这些发现可能会深刻影响我们对宇宙结构和物理定律稳定性的理解。真是让人激动的科学冒险啊！现在，我们来聊聊这个相当有名的宇宙世界，也就是我们能观测到的宇宙的边界。考虑到宇宙的年龄还是有限的。韦伯望远镜发现的这些时间异常，让我们不得不重新思考这些宇宙世界的真正本质。想象一下，如果时间能以某种方式被影响和扭曲，以至于它改变了来自遥远天体的光的到达方式，那它就在向我们提出一个问题：我们宇宙世界的真实范围到底是多大？难道存在着一些隐藏的领域或事件，在我们当前的观测范围之外？被时间的这种复杂性所掩盖了，这个挑衅性的想法激励天文学家们去发展新的理论框架和观测技术，以便探索超出我们现有限制的宇宙深处。而作为天体物理学和科学传播界的大咖，尼尔·德格拉斯·泰森就一直是对韦伯望远镜揭示的时间异常进行更深入探索的积极推动者。在最近的一次采访中。
，泰森表达了他对这些异常含义的深深迷恋。他说：“詹姆斯·韦伯太空望远镜向我们展示了宇宙比我们想象的要复杂和神秘的多。这些时间延迟的存在，挑战着我们重新思考时间以及它在宇宙中角色的基本假设。”泰森强调。用开放的心态和愿意探索非传统观念的态度来接近这个谜团是非常重要的。他承认，尽管把时间看作与空间相连的维度的现有理解深深扎根于相对论原则，但韦伯望远镜的发现表明，可能还有我们超出了当前知识范围的时间方面。韦伯望远镜带来的启示，不仅挑战了我们对时间的理解，还激发了对空间本质本身的讨论。时空的结构与时间紧密相连，是我们理解宇宙的核心。随着韦伯望远镜深入探索宇宙，它引发了一个问题：空间是否可能像时间一样，具有某些我们还没发现的潜在复杂性？简单来说，韦伯望远镜对时间异常的观测，让我们重新考虑宇宙世界的本质，以及可能存在的未被发现的领域。尼尔·德格拉斯·泰森对这些发现的兴趣。以及这些发现如何挑战我们对时间和空间理解的既有观念，都是值得关注的。这些发现不仅仅关乎时间，它们还可能深刻影响我们对宇宙空间结构的理解。咱们的宇宙探险还远远没有结束。现在，让我们来谈谈宇宙空间的一个超级有趣的点：它在大尺度上看起来是多么的均匀和一致。在我们现有的宇宙模型中。宇宙被描述成各项同性和均匀的，就是说，无论你站在宇宙的哪个角落，向外看去都差不多。但是，韦伯望远镜观测到的这些时间异常，好像在暗示空间可能有些地方是特别的。这些独特的空间变化可能影响光的传播，甚至时间的本质。想想看，宇宙里会不会有一些特别的区域，那里的时空结构被扭曲了？或者以某种独特的方式组成，从而对时间产生影响。这个点子打开了一扇探索宇宙虚空和超星系团的大门。在那些地方，物质和能量密度的变化可能创造出独一无二的时空特性。而且，韦伯望远镜关于时间的这些启示，也让人们对宇宙演化的研究更加感到兴趣。宇宙在它那浩瀚的历史里，经历了各种重大的变化。比如星系的形成、恒星的诞生和消亡，弄清楚时间在不同宇宙时期和环境中是怎么运作的，可能会帮我们更深入地理解这些宇宙级的变化过程。就比如说，望远镜观察到的古老星系，它们提供的信息可能揭示了时间、恒星形成和星系演化之间的关系。韦伯望远镜关于时间的发现。也在天体物理和宇宙学模拟领域里引发了热烈的讨论。科学家们用计算机模拟来模拟天体、星系，甚至整个宇宙在广阔的时间尺度上的行为。这些模拟很大程度上依赖于我们现在对时间和空间的理解。韦伯望远镜观察到的这些异常，让人们开始怀疑现有的模拟模型到底能不能准确地代表宇宙的复杂性。天体物理模拟对我们理解宇宙现象至关重要，像是星系的形成、恒星的演化、黑洞的动态等这些。韦伯望远镜探测到的时间异常，挑战着研究者们去改进他们的模拟模型，考虑到在特定条件下时间传递可能的变化。这反过来可能会带来更准确的预测和对宇宙行为的更深刻的洞察。最后。如果时间不是一个固定不变的常数，那时间旅行可能吗？答案可能让你失望，是个大大的不可能。人类目前还没发展到完全理解时间这个概念的地步。不过，科学家们确实提出了这样的设想：也许存在某个高度发达的文明，他们已经探索了这个主题。我们会不会遇到他们呢？虽然听起来有点讽刺。但答案真的全取决于时间了。简单来说，韦伯望远镜对时间异常的观测，引发了对时空结构、宇宙演化、天体物理和宇宙学模拟的全新探讨。虽然我们对时间的理解还不够全面，但这些发现对于我们理解宇宙的结构和行为
以及时间旅行的可能性提出了全新的问题和思考。这真是充满刺激的宇宙探险啊！感谢您观看这个视频。您认为时间存在还是不存在呢？请留下你的观点，请订阅我们的频道，以免错过重要的有关科技新概念的精彩报道。